friends welcome back to our channel smart village thoughts so video upload cheyaka chaala rojulu avutund ani cheppesi chaala mandi nan comment lo adugutunnaru ఇదే వీడియో నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియోలో టిప్స్ టాపిక్స్ ఏమీ ఉండవు కానీ ఒక వీక్ ఇన్ మై లైఫ్ వ్లాగ్ అని చెప్పొచ్చు ఈ వీక్లో నేను ఏమేమి చేశాను అని చెప్పేసి వ్లాగ్లో ఉంటాయి చిన్న చిన్నగా బిట్స్ తీసి పెట్టాను ఇవన్నీ కలిసి ఇప్పుడు నేను పెట్టాను ఒక కలగూర గంపులా ఉంటుంది ఈ వ్లాగ్ అనేది ఎందుకంటే వీక్ మొత్తం కలిసి ఒకే వీడియోలో సెట్ చేశాను ఆయన వీక్ మొత్తం తీసిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా నేను నైన్టీన్ మినిట్స్లో ఎడిట్ చేయడానికి చాలా టైం అయితే పట్టింది లో కొంతమంది అడిగారు మీ మ్యాంగో చెట్టు కింద ఇప్పుడు మా మ్యాంగోస్ కనిపించట్లేదు అని చెప్పేసి సో టైం అయిపోయింది ఆబ్వియస్లీగా మేము తెంపేసాము మాగబెట్టినాము మంచిగా పండినాయి అవి నేను మీతో షేర్ చేశాను ఎందుకంటే ఎవరైతే అడిగారో వాళ్ళ కోసం షేర్ చేశాను ఈ వీడియో అండ్ ఇది ఒక వ్లాగ్ అనేది నేను చెప్తున్నాను వ్లాగ్ అంటే ఇలానే ఉంటుంది సో నచ్చిన వాళ్ళు చూడండి నచ్చిన వాళ్ళు స్కిప్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు మేము ఫిషెస్ తెచ్చుకున్నాము మా ఇంటి దగ్గర పక్కనే ఇంటి దగ్గర కాదు ఇంటి వెనకాల చెరువు ఉంటుంది దాంట్లోనే ఫా ఫ్రెష్గా పట్టిన ఫిషెస్ అన్నమాట ఆ ఫిష్ పైన పులుసులు ఉంటాయి కదా అదంతా మంచిగా నీట్గా తీసేసిన తర్వాత ముక్కల కింద కట్ చేసి పసుపు ఉప్పు ఇంకా నిమ్మకాయ వేసేసి బాగా వాష్ చేస్తున్నారు మా మామయ్య ఫిషెస్ని నీట్గా కడగడంలో మా మామయ్య అయితే ఫుల్ ఎక్స్పెక్ట్ అన్నమాట ఎంత మంచిగా కడుగుతాడంటే మనము ఏమంటారు ఇంకా వాటిని మళ్ళీ మళ్ళీ కడగాలి మళ్ళీ కూర వండేటప్పుడు కడగని అవసరం లేదు అంత నీట్గా కడుగుతాడు మేము ఎప్పుడు ఫిషెస్ తెచ్చుకున్నా కూడా ఈ బండ పైన కడుగుతాము ఎందుకంటే ఫిషెస్ కడగడానికి కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఈ బండ ఫ్లాట్గా ఉంటుంది అందుకే ఈ బండ పైన కడుగుతాడు మా మామయ్య ఇది పెరట్లో ఉంటుంది వాటర్ కూడా తొందరగా అవైలబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ ఫ్లాగ్లో చూసారు కదా నా పెద్ద కుండీ ఉంటుంది అక్కడ అక్కడ బోర్ వాటర్ స్విచ్ చేస్తూ వస్తాయి అందుకోసం ఇక్కడ కడిగితే ఏంటి అంటే వాటర్కి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఎన్ని ఎంత పడేసినా కూడా స్మెల్ రాదు ఎందుకంటే పెరట్లో కదా ఇంట్లో అయితే స్మెల్ కొంచెం వస్తుంది కాబట్టి పెరట్లో కడుగుతారు మొక్కల్ని అన్నీ కూడా మా మామయ్య కింద పైన వేసి బాగా స్నానం చేయించాడు అంత బాగా స్నానం చేసినప్పటికి అవి ఎక్కడికి వెళ్తాయి ఎక్కడికి వెళ్తాయి అండి చెరువులోంచి జారి మా ఇంటి గిన్నెలోకి పడతాయి మా నోట్లోకి వెళ్ళడానికి కడిగి వేసే అంత లోపల ఇక్కడ మసాలా హోల్ గరం మసాలా ఇంకా కాల్చిన ఉల్లిపాయ పేస్ట్ మిక్సీ జార్లో ఉంది ఇంకా ఈ ప్లేట్ కింద ఏముందబ్బా ఏముందంటే పచ్చులపాయ పేస్ట్ మెంతి ఆకు టమాటా రెండు పచ్చిమిరపకాయలు పుదీనా కొత్తిమీర ఇవి ఉన్నాయన్నమాట ఇవి ఫిష్ పుల్స్ కావాల్సిన మెయిన్ ఐటమ్స్ అన్నమాట సో ఇక్కడైతే ఫిష్ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫైనల్గా ఫైనల్ టచ్ అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫైనల్గా మసాలా చల్లేసి కొత్తిమీర పుదీనా వేసేసి మిక్స్ చేసిన తర్వాత రెడీ అవుతుంది ఎమ్మి ఎమ్మి ఫిష్ పులుసు తర్వాత తర్వాత ఏంటండి ఇంకా తినేయడమే ఇంకా ఇక్కడ నేను కాల్చిన ఉల్లిపాయ పేస్ట్ను వాడాం కదా సో ఫిష్ పుల్స్కి అదే మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ఫిష్ వండినప్పుడు కాల్చిన ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేయండి మంచి టేస్ట్ అయితే వస్తుంది ఇందాక చూపించిన ఫిష్ ముక్కలు ఏంటి అంటే కొరమైన ఫిష్ అది పులుసుకి వాడాము ఇక్కడ ఫ్రైకి ఏమో రవ్వ ఫిష్ని యూజ్ చేసాము ఇది కూడా చాలా బాగుంది క్రిస్పీగా ఆ నెక్స్ట్ డే మా ఇంటికి ఏమొచ్చాయంటే రెండు కొత్త అతిథులు వచ్చాయి అవి ఏంటి అంటే వాటి పేరు మీకు తెలిసే ఉంటుంది వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా తేలు ఇంకా పాము రెండు వచ్చినాయి వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయినాయి అంటే వీటికి పండగే అన్నమాట ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలియదు కానీ బాగా భయపట్టిస్తాయి సో పల్లెటూరులో ఉండడానికి అయితే ఇవి కామనే బట్ సిటీలో ఉండే వాళ్ళు చూస్తే మాత్రం భయపడకండి చూసారా మా పిల్లలకి పాము వచ్చిందన్న ఏ భయం లేకుండా మంచిగా మంచం మీద కూర్చుండి పాము ఎప్పుడు బయటకు వస్తుందా అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ లైట్ ఎక్కడ ఫోకస్ చేస్తుందో అక్కడ చూడండి అక్కడ మీకు పాము అయితే కనిపిస్తుంది పాము తేలు వచ్చిన నెక్స్ట్ డేయా కాదు వెనస్డే రోజు మేము మా పొలం దగ్గరికి బయలుదేరుతున్నాము ఇక్కడ చూపిస్తుందంతా మా పొలం దగ్గర నుంచి వెళ్ళే రోడ్ అన్నమాట వర్షం పడితే ఇట్లనే అంత మట్టి మట్టి బురద బురద అవుతుంది అసలు పొలం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది ఈ ప్లేస్లోనే నా పెళ్ళైన అప్పటి నుండి చూస్తున్నా కానీ ఈ రూట్ అయితే ఎప్పటికీ మారతలేదు అండ్ ఎవరు కూడా చేయించడానికి ముందుకైతే రావట్లేదు దీన్ని 
అయినా కూడా అష్ట కష్టాలు పడి మట్టి బురద రోడ్ అంతా బయట రోడ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఇప్పుడైతే మనం వెళ్తున్నాం మెయిన్ రూట్ పైకి సో ఇది ఒక హైవే రూటు ఇక్కడ మట్టి బురద అలాంటివి ఏమి ఉండవు నీట్గా ఉంటుంది రోడ్డు ఇప్పుడు నేను తీసుకెళ్తున్నాను మా పొలం దగ్గరికి మేము దీన్ని రాగడి అని పిలుస్తాము రాగెట్ల రాగడి అని పిలుస్తాము ఇక్కడ మేము మక్క చెట్లు చే మక్క విత్తనాలు పెట్టడానికి అయితే వచ్చినాము మా పొలం కాడికి అండ్ ఇక్కడ కవర్లో చూపిస్తున్న విత్తనాలే మేము పెట్టేటివి ఇవి నూజ్ వీడు సీడ్స్ హైబ్రిడ్ సీడ్సే నాటు ఎవరు వాడరు ఎక్కువగా ఇవి హైబ్రిడ్ సీడ్స్ నూజ్ వీడు సీడ్స్ అని చెప్పాను కదా ఇవి విత్తనాలు అన్నింటిలోకి వెళ్ళ బ్రాండ్ అన్నమాట నూజ్ వీడు సీడ్స్ ఇంకా ఇంకా పేర్లు ఉన్నాయి కానీ నాకు అంత గుర్తు రావట్లేదు సో ఇవి అన్నమాట మేము పెట్టే విత్తనాలు ఇది ఒక కంప్లీట్ ప్యూర్ విలేజ్ వ్లాగ్ అన్నమాట సో నచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం లైక్ ఇవ్వండి నచ్చని వాళ్ళు మాత్రం డిజ్లైక్ కొట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు ఆయన స్కిప్ చేసి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ నచ్చని వాళ్ళు డిజ్లైక్ కొట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ మెంటాలిటీ ఎంత మంచిగా చేసినా మారదన్నమాట కొందరు ఉంటారబ్బా ఎంత ఎంత మంచిగా చేసినా కూడా వాళ్ళని సాటిస్ఫై అయితే మనం చేయలేము లైక్ కొట్టడానికి వాళ్ళ ఈగో అనేది ఒప్పుకోదు వాళ్ళ గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిది సో ఇక్కడ మేము ఏం చేయడానికి వచ్చాము అంటే ఆల్రెడీ విత్తనాలు పెట్టారు ఏంటంటే ఉడతలు ఎలుకలు ఉంటాయి కదా పచ్చిగా ఉన్న మక్క గింజల లోపల ఉన్న మక్క గింజలు తినడం వల్ల పైన ఉన్న చెట్టు అంతా చచ్చిపోయింది సో ఎక్కడెక్కడైతే అవి ఎలుకలు తిన్నాయో అక్కడ మేము విత్తనాలు పెట్టడానికి వచ్చినాము మా ప్యూర్ విలేజ్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి అంటే తప్పుడు గింజలు తప్పుడు విత్తనాలు పెట్టడానికి వచ్చినాం ఇక్కడ యాక్చువల్గా నేను డైరెక్ట్గా మాట్లాడదాం అనుకున్నాను కానీ ఫుల్ గాలి సౌండ్ వచ్చింది మీకు వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తే వాయిస్ డైరెక్ట్గా చెప్తే వినిపించదు అని చెప్పేసి నేను ఇలా వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నానంటే మా విత్తనాలు పెట్టడం అయిపోయింది టూ అయింది టైము ఇప్పుడు నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాము మా పొలం అంతా ఒకసారి చూసేయండి అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా పెద్ద పరచు కొడుకు బబ్బి మిర్చి కాదు మిర్చి కాదు చిల్లీ బ్రెడ్ చిల్లీ బ్రెడ్ చేసుకున్నాడు స్నాక్స్ తినడానికి పిల్లలు తినడానికి చేసుకున్నారు అండ్ ఇదంతా స్నాక్ అంతా తినడం అయిపోయిన తర్వాత నేను చేస్తున్నాను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి సో ఇక్కడ మా అత్తమ్మ మార్కెట్కి వెళ్తుంది తోటకూర బచ్చల కూర అన్ని ఆకుకూరలు అమ్ముతుంది ఎక్కువగా మా అత్తమ్మ మార్కు ఆకుకూరలే అమ్ముతుంది ఇంకా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మంచి ఆకులు ఇంకా కొంచెం ఖరాబ్ అయిన ఆకులు వేరు చేస్తున్నాను చెడ్డాకులు ఏంటి అంటే కొంచెం ఎల్లో కలర్ వచ్చినాయి తోటకూర వర్షం పడ్డప్పుడు ఏంటంటే సున్నం సున్నమంతా కింద ఆకులకు కొట్టినట్టుగా చిన్న చిన్న ఎగ్స్ అయితే పెడతాయి సో అవి ఆకులన్నీ రిమూవ్ చేసి మంచి ఆకులన్నీ ఒక సైడు చెడ్డాకులన్నీ ఒక సైడ్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ మేము నైట్ డిన్నర్లోకి చేసుకున్నాము ఏంటి అంటే ప్యాలాల ఉప్మా అనొచ్చేమో లేకపోతే మరమరాలు అంటారు ఇంకో సైడ్ ఇంకా ఉగ్గాని అని పిలవచ్చు ఇంకా చాలా రకాల పేర్లు ఉన్నాయి రెసిపీ ఒకటే బట్ నేమ్స్ అయితే చాలా ఉంటాయి ఈ రెసిపీస్ అన్నీ మీకు కావాలి అంటే నన్ను కామెంట్లో అడగచ్చు నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను 
ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వీడియో థర్స్డే రోజు గురువారం రోజు వీడియో అన్నమాట ఈ రో ఇప్పుడు నేను వేములవాడకు వెళ్తున్నాను మా పిల్లల్ని ఇంట్లోనే వదిలేసి వెళ్తున్నాను ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ కరోనా టైం ఇప్పుడు వెళ్ళకూడదు కదా పిల్లలు బయటికి అందుకే మేము ఇద్దరం వెళ్తున్నాము మా ఆయన నేను ఇక్కడ మా పిల్లలు ఏం చెప్తున్నారంటే వచ్చేటప్పుడు చీజ్ బటరు ఇంకా మ్యాంగోస్ మ్యాంగో జ్యూస్ తీసుకురమ్మని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అయితే మేము వేములవాడలోకి ఎంటర్ అయిపోయినాము సో ఫస్ట్ ఖమాన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇది కొరుట్ల బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఖమాన్ అంటారు ఇది కొరుట్ల రూట్ నుండి వచ్చే ఖమాన్ అన్నమాట సో ఈ ఖమాన్లు వేములవాడకి నాలుగు పక్కల ఉంటాయి ఒకటి ఇక్కడ కొరుట్ల నుండి వచ్చేది ఇంకా కరీంనగర్ నుండి వచ్చేటప్పుడు నాంపల్లి గుట్ట దగ్గర ఒక ఖమాన్ ఉంటుంది ఇంకా జగిత్యాల జగిత్యాల నుండి వచ్చే వాళ్ళకి ఏంటి అంటే కట్ట కింద అంటారు అక్కడ ఉంటుంది ఇంకొకటి హైదరాబాద్ నుండి వచ్చే వాళ్ళకి అక్కడ నుంచి ఒకటి ఉంటుంది అన్నమాట సో వెమ్లవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాడు ఎవరైనా రావచ్చు ఎప్పుడైనా దర్శించుకొని వెళ్ళొచ్చు పుణ్యాలన్నీ మూట కట్టుకొని పాపాలన్నీ ధర్మగుండంలో వదిలేసి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను రాజరాజేశ్వర స్వామి టెంపుల్ పవర్ఫుల్ ఘాట్ టెంపుల్ సో కరోనా టైంలో ఇక్కడ రాని రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇక్కడ నుంచే దండం పెట్టేసుకోండి నేనైతే మీకు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నానని అయితే నేను ఫీల్ అవుతున్నాను సో మామూలు టైంలో అయితే ఇలా ఉండదు ఫుల్ రష్ ఉంటుంది షాపులన్నీ కలగల్ల ఆడుతూ ఉంటుంది రోడ్ అంతా ఇలా వెలిసిపోయినట్టయితే అస్సలు ఉండదు సో ఇక్కడ టెంపుల్ చుట్టూ అంతా ఇదంతా ఇట్లా ఉంటుంది ప్రీవియస్ వీడియోస్లో గమనించినట్టయితే నా హైబ్రోస్ అయితే బాగా లెంతీగా పెరిగిపోయినాయి ఎందుకంటే కరోనా టైం వల్ల నేను బయటకైతే ఎప్పుడు రాలేదు ఇప్పుడైతే పిల్లల్ని ఇంటి దగ్గరనే వదిలేసి వస్తున్నాను కదా పర్లేదు అని చెప్పేసి నా పని పున్న చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి వచ్చాను ఇప్పుడు నేను వచ్చాను పార్లర్కి పార్లర్ కమ్ ఇల్లు షాప్ అన్నీ అనొచ్చు సో ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ నడిపించే ఒక సక్సెస్ఫుల్ హౌస్ హౌస్లోకి అయితే వచ్చాను నేను చాలా మంచిది సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ అని చెప్పాను కదా తను ఎన్ని పనులు చేస్తుందంటే ఇప్పుడు నేను వెళ్ళేసరికి వేరే వాళ్ళకి పండగ దగ్గరకు వస్తుంది కదా అప్పాలు చేసిస్తుంది అయినా బిజీగా ఉన్నా కూడా నేను వచ్చానని చెప్పి తిప్పి పంపించొద్దు అని చెప్పేసి పార్ హైబ్రోస్ అయితే తీస్తుంది నేను ఎప్పుడు వెళ్ళిన డబ్బులు అయితే తీసుకోదు తీసుకో అక్క తీసుకో అని చెప్పి ఎంత బతిమిలాన్న అస్సలు తీసుకోదు సో తను ఏం చేస్తుందంటే పార్లర్ నడిపిస్తుంది షాప్ ఉంటుంది తనకి చిట్టీలు వేస్తుంది మెషిన్ కుడుతుంది సో ఆల్ ఇన్ వన్ ఉమెన్ అని చెప్పొచ్చు బాగా ఇన్స్పిరేషన్ చేస్తుంది నన్ను ఎందుకో ఇట్లా ఉండాలి ఉమెన్స్ అంటే అని అనిపిస్తుంది ఈమెన్ చూసినప్పుడు ఇక్కడ హైబ్రోస్ తీసేటప్పుడు ఎక్స్ట్రా వెంట్రుకలు ఉన్నాయి కదా అవి దులిపేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్నాను షాప్కి ఏ షాప్కి హౌసుల షాప్కి అని చెప్పచ్చు నేనైతే అట్లనే అంటా మేము ఎప్పుడు ఈయన దగ్గరనే చేయించుకుంటాం బాగా మంచిగా చేస్తాడు నాకున్న ఒకే ఒక కమ్మల జాత అన్నమాట గోల్డ్ కమ్మలు కొంచెం కింద ఇరిగిపోయినాయి సో ఆయన రిపేర్ చేస్తాడని చెప్పి ఆయనకి ఇచ్చేసి వచ్చాను సో ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను నేను మ్యాచింగ్ సెంటర్ సౌమ్య మ్యాచింగ్ సెంటర్ నేను ఎప్పుడు అక్కడ వెళ్తాను త్రీ నైటీస్ అయితే తీసుకున్నాను మేము వచ్చినాం హెరిటేజ్ ఫ్రెష్కి సో ఇక్కడ అసలు అన్ని అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఏ స్టాక్ లేదు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఏ షాప్కి వెళ్ళినా కూడా ఏ ఏ ప్రోడక్ట్స్ నేను తీసుకుందామన్నా కూడా కరెక్ట్గా లేవు సో నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నానంటే జస్ట్ నివ్యా మాయిశ్చరైజర్ ఒకటి డాబర్ గ్లాబరీ క్లెన్జర్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఇంకా చీజు బటర్ తీసుకున్నా అంతే ఇంకేం తీసుకోలేదు షాప్లో చూసిరా ఎంత అసలు డల్గా కనబడుతుంది షాపు ఏం లేవు సో వచ్చేటప్పుడు మా పిల్లలు చెప్పారు కదా సే మ్యాంగోస్ తీసుకురమ్మని మ్యాంగోస్ తీసుకురావడానికి ఫ్రూట్ షాప్ దగ్గర అయితే ఆగినాము సో ఇప్పుడైతే వెమ్లాడ్ నుంచి ఇంటికైతే వెళ్ళిపోయినాం
తర్వాత ఈవినింగ్ మా బాబు ట్యూషన్కి వెళ్తాడు వాడు హోంవర్క్ చేసుకుంటున్నాడు మా పని మేము చేస్తున్నాము సో పిల్లలు మళ్ళీ స్నాక్స్ కావాలని అడిగినారు అందుకోసం శాండ్విచ్ చేసుకుంటున్నాము ఎట్లానో చీజ్ బటర్ తీసుకొచ్చినాం కదా అత్త మనం బ్రెడ్ శాండ్విచ్ చేసుకుందాము అని చెప్పి అడిగినారు పిల్లలు సో అరే చేద్దాంలే అని చెప్పేసి ఇక్కడ మేము కావాల్సినవన్నీ కట్ చేసుకుంటున్నాము నేను టమాటా కట్ నేను ఉల్లిపాయ కట్ చేస్తున్నాను మా బబ్బి టమాటా కట్ చేస్తున్నారు మా బన్నేమో క్యారెట్ దొరుముతుంది వాళ్ళకి కుకింగ్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఆ పిల్లలు ఇద్దరికి కూడా మా పిల్లలకి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదండి ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు కదా పెద్ద అయిన తర్వాత మేబీ వాళ్ళలాగా బిహేవ్ చేయొచ్చేమో ఇక్కడ శాండ్విచ్ కోసము రెండు బ్రెడ్స్కి ఒక సైడ్ బటర్ అప్లై చేసి ఇంకొక బ్రెడ్ పైన స్టఫింగ్ అంతా పెట్టి క్యారెట్ తుర్ము వేసి అండ్ ఒక చీజ్ స్లైసిని కూడా దానిపైన పెట్టి బటర్ పూసిన ఇంకో బ్రెడ్తో దానిపైన స్టఫింగ్ వేసిన బ్రెడ్ పైన కవర్ చేశాను వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా సో ఆ విధంగా కవర్ చేశాను కొంచెం కవర్ చేసిన తర్వాత కొంచెం స్టఫింగ్ అంతా అంటుకోవడానికి అయితే కొంచెం ప్రెస్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఒక పెనం పైన ఒక హాఫ్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి సో ఆ నెయ్యి అంతా కరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు రెడీ చేసుకున్న శాండ్విచ్ ఉంది కదా దానిపైన ప్లేస్ చేసి రెండు సైడ్లో కూడా మంచిగా కాల్చుకోవాలి సో ఫస్ట్ కొంచెం నెయ్యి వేసిన కదా ఫస్ట్ ఒక సైడ్ అయితే కాల్చిన తర్వాత కొంచెం గోల్డెన్ కలర్లో కాలిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఫ్లిప్ చేసి ఇంకో సైడ్ కొంచెం మళ్ళీ నెయ్యి వేసి మళ్ళీ కాల్చుకోవాలి డిన్నర్లోకి చేసుకుంటున్నాము ఫ్రైడ్ రైస్ ఫ్రైడ్ రైస్ కోసం నేను పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి పెట్టాను ఇంకా క్యారెట్ తూరిం పెట్టేశాను ఉల్లిపాయ కట్ చేశాను ఇంకా లెమన్స్ కొత్తిమీర అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ అన్నం వండిన తర్వాత దాంట్లో లెమన్స్ ఇంకా కొంచెం మసాలా కొంచెం సాల్ట్ వేసి కలిపి పెట్టాను ఇక్కడ ఇవన్నీ చేసినప్పటికీ క్రెడిట్ అంతా మా ఆయనదే ఎందుకంటే ఆయన వండాడు ఆయన ఫ్రైడ్ రైస్ చేసింది కాబట్టి ఆయనకే వెళ్తుంది క్రెడిట్ ఆయనకు ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే బాగా ఇష్టం సో మా పిల్లలకు కూడా చాలా ఇష్టం అందుకోసం ఆ రోజు అది వండుకున్నాం అన్నమాట మీరు ఎంజాయ్ చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఈ బ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ అయితే చేయడం మర్చిపోదు ఇప్పుడే కనుక నా కొత్తగా నా ఛానల్లోకి వచ్చినట్టయితే ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అట్లనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఇంకేంటి అంటే సో నేను ఇప్పుడు చెప్పాను ఫస్ట్ చెప్పాను కదా వారం రోజుల బ్లాగ్ని ఒక నైన్టీన్ మినిట్స్లో చిన్నగా చేసి ఎడిట్ చేయడం అయితే చాలా కష్టమైంది హోప్ మీరు అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ గురువారం రోజు మేము తీసుకొచ్చినాం కదా మ్యాంగోస్ సో ఆ రోజు అయితే శాండ్విచ్తో అయిపోయింది ఈరోజు మాకు స్నాక్స్ ఏం లేవు కదా మ్యాంగో జ్యూస్ చేసి ఇవ్వు అని అన్నారు అందుకోసం నేను మ్యాంగో జ్యూస్ చేసి ఇచ్చాను వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా ఆ జ్యూస్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను సో వాళ్ళకైతే పెద్ద గ్లాస్ నాకైతే చిన్న గ్లాస్ ఎంతైనా వాళ్ళ పెద్దోళ్ళు నేను చిన్నదాన్ని కదా అందుకే అన్నమాట సో పిల్లలు నా కోసం ఏం చెప్తున్నారంటే మా అత్త వీడియోస్ని లైక్ చేయండి మా మమ్మీ వీడియోస్ని లైక్ చేయమని మా బాబు చెప్తున్నాడు వాళ్ళ కోసం అయినా లైక్ చేసి వెళ్ళిపోవడం అయితే అస్సలు మర్చిపోవద్దు సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇక్కడితో బ్లాగ్ నేను చేస్తున్నాను బాయ్ బాయ్